Welcome back everyone. Asha kuchhi shakol e bhalo rochen. Ei khane ei mote ato baatash ato natural ekta poribesh charidi ke oxygen e bhorpur khub ei darun enjoy korte hami. To apna ekta video madhu ei na hoy enjoy korun. Ar nijeke ho mone korun apni ei mote amar paashi rochen. To finally Redmi 10X series launch kora holo. Aaj ke launch kora hoyche. E smartphone er full details ebang er dam. Shab kuchhi jan bhi ei video the. Chalun shuru kora jag. Pure video niye ami thakse Sam. Apna dikson Sam John. Jara no tun rochen please hit the subscribe button. Press the bell icon. Pyada shuk shuru the amra ei design and build. কোয়ালিটি নিয়ে একটু কথা বলি ডিজাইনের দিক থেকে এটা অলমোস্ট Redmi Note 9 সিরিজের মতোই মানে ব্যাক সাইড এবং ফ্রন্ট সাইড থেকে দেখতে প্রায় সেই রকম লাগবে তবে এর ডিসপ্লেতে রয়েছে একটি ইউ শেপ নস এই স্মার্টফোনটার ব্যাক সাইড এবং ফ্রন্ট সাইডকে প্রোটেকশন করছে গর্নিং গরিলা গ্লাস 5 মোবাইল ফোনটার ডিসপ্লে হিসেবে রয়েছে 6.57 ইঞ্চ AMOLED স্ক্রিন ফাইনালি AMOLED স্ক্রিন আমরা পেয়ে যাচ্ছি তবে এতে রয়েছে 60 হার্টজ রিফ্রেশ রেট কিন্তু টাচ রেসপন্স হিসেবে সেখানে দেওয়া হয়েছে 180 হার্টজ রিফ্রেশ রেট সো টাচ রেসপন্স ভালো পাবেন আর আমার মনে হয় AMOLED স্ক্রিন যেহেতু এখানে যেহেতু 60 হার্টজ দেওয়া হয়েছে এটা মানিয়ে নেওয়া যাবে সমস্যা হবে না আর আমরা কিন্তু Redmi 10X এবং Redmi 10X Pro তে সেম ডিসপ্লে পাচ্ছি বা সেম রিফ্রেশ রেট পাচ্ছি আর এই দুটো ফোনে রয়েছে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর যেহেতু AMOLED স্ক্রিন এটা দিবে এটাই স্বাভাবিক তো ভিডিও ছোট করার সাথে আমি কিন্তু দুটো স্মার্টফোনকে একসাথে বলে যাচ্ছি এবং দুটোর মাঝে কি তফাত রয়েছে সে বিষয়টাও বলে যাচ্ছি এর প্রসেসর সেকশনে দেওয়া হয়েছে মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 820 যার ব্যাপারে আমি বেশ কয়েকবার বলেছি যথেষ্ট পাওয়ারফুল একটি প্রসেসর 7 ন্যানোমিটার টেকনোলজি তৈরি একটি প্রসেসর আর এই প্রসেসরটিকে ঠান্ডা করার জন্য দুইটা স্মার্টফোনের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে লিকুইড কুলিং সিস্টেম সো ওভারহিটেড না হওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে তারপরেও মিডিয়াটেকের প্রসেসর হাতে আসুক দেখা যাক কেমন কি হয় অবশ্যই রেজাল্ট আপনাদেরকে জানাতে পারবো তবে এটুকু আপনারা শিওর থাকতে পারেন এটা খুবই পাওয়ারফুল একটি প্রসেসর এবং যথেষ্ট ভালোভাবেই যে কোনো পাওয়ারফুল কাজকে হ্যান্ডেল করতে পারবে সেই সাথে গেমিং এর বিষয়টাও ভালোভাবেই সামলাতে পারবে আর এই দুটো স্মার্টফোনেই আসছে অ্যান্ড্রয়েড টেন দিয়ে এতে আমরা র্যাম রম হিসাবে যা পাচ্ছি রেডমি টেন এক্স আমরা পাচ্ছি সিক্স জিবি এবং এইট জিবি র্যাম ভ্যারিয়েন্ট সেই সাথে রম ভ্যারিয়েন্ট হিসেবে রয়েছে চৌষট্টি জিবি একশো আঠাশ জিবি এবং দুশো ছাপ্পান্ন জিবি আর প্রো ভ্যারিয়েন্ট যেটা সেখানে আমরা এইট জিবি র্যাম পাচ্ছি সেই সাথে একশো আঠাশ জিবি রম এবং দুশো ছাপ্পান্ন জিবি রমের ব্যবস্থা পাচ্ছি তো এই জায়গায় এসে দামটা একটু জেনে নেওয়া যায় দুইটারই বেস্ট ভ্যারিয়েন্টের দাম আমি জানিয়ে দিচ্ছি রেডমি টেন এক্সের বেস্ট ভ্যারিয়েন্টের দাম বাংলাদেশি টাকায় হয়তো বা আমরা তেইশ থেকে পঁচিশ হাজারের মধ্যে পেয়ে যাব আর ইন্ডিয়ান রুপিতে সেটা হয়তো বা সতেরো হাজার আর এস বা তারও একটু নিচে বা এরকম বাজারের মধ্যে পেয়ে যাবেন এরপরে রেডমি টেন এক্স প্রো তার বেস্ট ভ্যারিয়েন্টের দাম বাংলাদেশি টাকায় হয়তো বা ত্রিশ হাজার টাকার বাজেটের আশেপাশে এবং ইন্ডিয়ান রুপিতে সেটা চব্বিশ হাজার প্লাস প্লাস তো দেখা যাক এই স্মার্টফোন এরকম দামে আসে কি না রেডমি টেন এক্সের ফ্রন্ট ফেসিং হিসেবে আমরা পাচ্ছি ষোলো মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা অন্যদিকে রেডমি টেন এক্স প্রোতে আমরা পাচ্ছি টোয়েন্টি মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা অর্থাৎ বিশ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এবং দুইটা স্মার্টফোনের রেয়ারে থাকছে কোয়াড ক্যামেরা সেট আর সেখানে মেইন সেন্সরটি হচ্ছে ফোর্টি এইট মেগাপিক্সেলের যেটা কিনা একটি সনি সেন্সর এরপরে রেডমি টেন এক্সে সেকেন্ড ক্যামেরা হিসেবে আমরা পাচ্ছি একটি এইট মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইট তারপরে রয়েছে টু মেগাপিক্সেলের ডেথ টু মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো শুটার অন্যদিকে রেডমি টেন এক্স প্রোতে আমরা পাচ্ছি এইট মেগাপিক্সেল একটি আলট্রা ওয়াইড লেন্স ফাইভ মেগাপিক্সেল একটি ম্যাক্রো শুটার এবং এইট মেগাপিক্সেলের একটি টেলিফটো জুম লেন্স যেটাতে কি না থ্রি এক্স অপটিক্যাল জুমের ব্যবস্থা রয়েছে সেই সাথে ডিজিটাল এবং অপটিক্যাল জুম মিক্স করে হাইব্রিড জুম হিসাবে পাচ্ছেন থার্টি এক্স তো জুমিংয়ের বিষয় টিষয় থাকলেও যারা কিনা একটু জুম করে ছবি তুলতে চান তারা কিন্তু এটা চয়েস করতে পারেন আর এই লেন্সের মধ্যে কিন্তু ওয়াইএস ব্যবহার করাও হয়েছে এছাড়া প্রো ভ্যারিয়েন্টে আমরা বাড়তি হিসেবে পাচ্ছি এনএফসি সেখানে থার্টি থ্রি ওয়ার্ডের ফাস্ট চার্জিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে অন্যদিকে রেডমি টেন এক্সে দেওয়া হয়েছে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়ার্ডের ফাস্ট চার্জিং সিস্টেম এবং সেটাতে কিন্তু এনএফসি সাপোর্ট নেই দুইটা স্মার্টফোনের ব্যাটারি হিসেবে দেওয়া হয়েছে পঁয়তাল্লিশশো বিশ মিলিয়ামপিয়ারের ব্যাটারি তো পঁয়তাল্লিশশো বিশ মিলিয়ামপিয়ারের ব্যাটারি আমার মনে হয় ঠিকই আছে অ্যামোলেড স্ক্রিন সেভেন অ্যানোমিটার টেকনোলজি তৈরি প্রসেসর খুব বেশি চার্জ মনে হয় না যে বার্ন করবে এই ব্যাটারি দিয়ে আপনারা ইজিলি চালিয়ে নিতে পারবেন এছাড়া দুইটা স্মার্টফোনে বাদ বাকি যে সমস্ত সেন্সর আমরা রেগুলার ফোনগুলোতে পেয়ে যাই সেগুলো অবশ্যই থাকছে তবে এটাতে কোনো ধরনের নোটিফিকেশন লাইট ইউজ করা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নেই এখনও ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট পাচ্ছেন হেডফোন জ্যাকের ব্যবস্থা অবশ্যই রয়েছে এবং মোটামুটি সব কিছু দিয়েই আসছে তো আসুক এই স্মার্টফোন এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা আশা করব যে আর একটু কম দামে আসলে মনে হয় ভালো হয়